হাই এভরিওান আমি তনুশ্রী আজ ক্লাস থ্রি স্টার্ট করছি আশা করি তোমরা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছ এবং তোমাদের ভালো লেগেছে আর আমি আগের দিনও যেমন বলেছিলাম যে তোমরা কপি পেন নিয়ে বসবে তোমরা আশা করি আজকে কপি পেন নিয়েই বসেছ চলো স্টার্ট করি দেখো আগের দিন আমরা পার্সো স্পিচ পড়েছিলাম পার্সো স্পিচের আটটা ভাগ ছিল সেই আটটা ভাগের ফার্স্ট ভাগটাই হচ্ছে মানে ফার্স্ট পার্সো স্পিচ হচ্ছে নাউন ঠিক আছে চলো আবার নাউনের কতগুলো ভাগ বা কতগুলো প্রকার কি কি সেগুলো আমরা দেখে নিই তাহলে নাউন হলো নেমিং ওয়ার্ড দ্য নেম অফ আ পার্সন এনিম্যাল থিং অর আইডিয়া যে কোনো নাম আমরা আগের দিনও পড়েছি যে কোনো নাম হচ্ছে নাউন সেটা কোনো পার্সনের নাম হতে পারে সেটা কোনো অ্যানিমালের নাম হতে পারে সেটা কোনো থিংয়ের নাম হতে পারে সেটা কোনো আইডিয়ার নাম হতে পারে মানে যে কোনো আইডিয়া হতে পারে সেই আইডিয়াটাকে আমরা হয়তো কোনো নাম দিয়েছি সেই নামটা পুরোটাই হচ্ছে নাউন আচ্ছা কেমন আমরা এক্সাম্পল দেখে নেবো নাউনের ধরো পার্সন কোনো ব্যক্তি ঠিক আছে কি বলছি দেখো ম্যান একজন লোক গার্ল একটা মেয়ে রাম কোন একটা ছেলের নাম চাইল্ড গ্র্যান্ডমা গ্র্যান্ডপা তাহলে এগুলো সবকটাই কিন্তু আমরা কি বোঝাচ্ছি কোনো মানুষকে বোঝাচ্ছি কোনো পার্সনকে বোঝাচ্ছি কেমন এবার যখন আমরা কোনো প্লেসের নাম বলবো কোনো প্লেস মানে কোনো জায়গার নাম কোনো জায়গার নাম বলতে আমরা কি বোঝাতে পারি কলকাতা একটা সিটির নাম সিটি এমনি সিটি বলতে পারি শহর স্কুল হোম এশিয়া কিচেন তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে প্লেসের নাম তাই জন্য এগুলো সবই হচ্ছে নাম আচ্ছা কোনো অ্যানিমালের নাম বলতে পারি অ্যানিমাল ডগ ক্যাট লায়ন বুল লিজার্ড এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অ্যানিমাল থিং কোনো জিনিসের নাম বলতে পারি বুক পেন্সিল অ্যাপেল ফ্লাওয়ার শু ক্যাপ এগুলো সবই কিন্তু নাউন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো পার্সন প্লেস অ্যানিমাল থিং অর আইডিয়া ঠিক আছে আইডিয়াটা আমরা পরে জানব এবার দেখে নাও নাউনকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায় দেখো বলেছে টাইপস অফ নাউন্স তাহলে নাউনের কতগুলো টাইপ হয় সেগুলো আমরা জানব নাউন্স আর ফাইভ টাইপস ঠিক আছে ফাইভ ডিফারেন্ট টাইপস কি কি প্রথম হচ্ছে প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক আছে তাহলে এই পাঁচটা ডিফারেন্ট টাইপ হয় এবার এই পাঁচটা ডিফারেন্ট টাইপ কি কি আমরা জেনে নেব দেখো প্রপার নাউন প্রপার নাউন বোঝাতে কি বোঝায় না নেম অফ আ পার্টিকুলার পার্সন অর প্লেস তাহলে কি বলছে একটা নির্দিষ্ট কোনো জায়গার নাম ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করতে পারো তোমরা ভিডিওটা পজ করে তোমরা লিখবে প্রথমে খাতায় আর তারপরে আমি যেটা বাংলায় বলছি তোমাদের যদি মনে হয় সেটা তোমরা লিখলে তোমাদের সুবিধা হবে তোমরা আমার কথাটা শুনে শুনে সেখানে লিখে নেবে পাশে পাশে ঠিক আছে ওকে তো প্রপার নাউন বলতে কি লিখবে খাতায় না নেম অফ আ পার্টিকুলার পার্সন অর প্লেস মানে কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিছুর নাম বোঝায় ঠিক আছে নির্দিষ্ট কোনো কিছুর নাম বোঝাতে কীরকম বলবো দেখো এক্সাম্পল দেওয়া আছে রীতা সীতা কলকাতা এগুলো হচ্ছে প্রপার নাউন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো কমন নাউন কমন নাউন কি বলেছে নেম গিভেন ইন কমন টু এভরি পার্সন অর থিং অফ এ সেম কাইন্ড অর ক্লাস কি বলছে কমন নাউন কাকে বলবো না কমনলি মানে সাধারণভাবে কোন একটা জাতি বা কোন একটা প্রজাতিকে বলা হয় একটা নাম দেয়া হয় ঠিক আছে সেই প্রজাতির ভাগ মানে সেই প্রজাতিতে অনেক নাম্বার অফ থিং বা অনেক নাম্বার অফ পার্সন থাকতে পারে মানে সেই একই প্রজাতির অনেক পশু পাখি থাকতে পারে মানুষ থাকতে পারে তো সেইগুলোকে কমনলি আমরা একটা নাম দিয়ে ফেলি ঠিক আছে কেমন যেমন এক্সাম্পল দেখো বয় বয় মানে ছেলে ঠিক আছে তাহলে বয় মানে ছেলে ছেলে তো অনেক আছে কিন্তু তাদের আলাদা আলাদা নাম আছে কিন্তু তাদের একসাথে আলাদা আলাদা নিজস্ব নাম না ধরে আমরা তাদেরকে বয় বলছি ছেলে বলছি তাহলে এটা হচ্ছে কমনলি আমাদের আমরা তাদেরকে ডাকছি গার্ল মানে মেয়ে মেয়েগুলোর মেয়েদের আলাদা আলাদা নাম থাকতে পারে বাট আমরা আলাদা নাম না ধরে আমরা কি বলছি গার্ল বলছি ঠিক আছে তেমনি টিচার্স টিচার্সদেরও আলাদা নাম থাকতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব একবার দেখে নাও দেখো ডিফারেন্স বিটুইন কমন নাউন অ্যান্ড প্রপার নাউন 
তাহলে কমন নাউন কোনটা বলবো আর প্রপার নাউন কোনটা বলবো আমরা একটু ডিফারেন্সটা বুঝে নিই দেখো কমনলি আমরা কি বলছি বয় ছেলে ঠিক আছে কিন্তু সেই বয়েরই প্রপার নাউন যদি বলি তার পার্টিকুলার তার নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা করে যে নামগুলো আছে দেখছি তার তার মধ্যে কি বলছি একটা বয়ের নাম কি আছে রাম তাহলে বয় হচ্ছে কমন নাউন কিন্তু রাম যেহেতু তার প্রপারলি তার নাম হচ্ছে রাম তাই জন্য রাম হচ্ছে প্রপার নাউন তেমনই ধরো ফ্রুট ফ্রুট মানে ফল ফল অনেক কাইন্ড অফ ফল হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে এই একটার নাম কি অ্যাপেল তাহলে অ্যাপেল কি প্রপার নাউন হয়ে যাচ্ছে তাহলে ফ্রুট হচ্ছে কমন নাউন কিন্তু অ্যাপেল হচ্ছে প্রপার নাউন সেম থিং বুক বুক মানে বই যে কোনো বই হতে পারে বাট গীতা গীতা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার বই বিস্কিট বিস্কিট হচ্ছে যে কোনো প্রকারের বিস্কিট হতে পারে বাট ওরিও ওরিও হচ্ছে এক ধরনের একটা পার্টিকুলার নেম তেমনই সিটি সিটি যে কোনো শহর হতে পারে বাট কলকাতা একটা পার্টিকুলার শহরের নাম শু যে কোনো টাইপ অফ শু হতে পারে বাট এখানে কি বলছি আমি বাটা শু আমি ডিফাইন করে দিচ্ছি যে আমি প্রপার ওইটারই নাম বলছি ঠিক আছে তাহলে কমন কোনটা যেটা সাধারণভাবে বলা হয় অ্যান্ড প্রপার কোনটা যেটা পার্টিকুলার ওই ওই পার্সন বা ওই থিংয়ের কথাই বলা হয়ে থাকে বোঝা গেছে তাহলে কমন নাউন আর প্রপার নাউনের ডিফেন ডিফারেন্সটা কি নেক্সট দেখো নেক্সট টাইপ অফ নাউন হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন কি দ্য নেম অফ আ গ্রুপ অফ পার্সন অর থিংস তাহলে কালেকটিভ নাউন কি যখন কোনো দলগতভাবে বলা বোঝানো হয় কোনো কিছুকে এক দল বা এক গোছা এক গুচ্ছ ঠিক আছে এই জিনিসগুলোকে আমরা কি বলবো কালেকটিভ নাউন কীরকম দেখো আর্মি সোলজার হয় ঠিক আছে সোলজার মানে সৈনিক অনেক কটা সৈনিক মিলে কি হয় আর্মি সেনা দল ঠিক আছে কমিটি কমিটি কি মেম্বার্স মেম্বার্সদের নিয়ে হয় কমিটি তাহলে অনেক কটা মেম্বার থাকে কমিটির মধ্যে সেই মেম্বারগুলো নিয়ে একটা গোটা কমিটি তৈরি হয় ক্রাউড 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 কখন তৈরি হয় অনেক পিপল অনেক ম্যান নিয়ে ক্রাউড তৈরি হয় অনেক লোক নিয়ে ক্রাউড তৈরি হয় তাহলে আমরা কালেকটিভ নাউন কখন বলছি যখন অনেক কটা জিনিস নিয়ে একটা জিনিস হচ্ছে কালেকশন ঠিক আছে গ্রুপ অফ কালেকশন তখন আমরা বলছি কালেকটিভ নাউন সেটাকে নেক্সট দেখো কি বলেছে অ্যাবস্ট্রাক নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন কি দ্য নেম অফ আ কোয়ালিটি অ্যাকশন অর স্টেট বিলংগিং টু অ্যান অবজেক্ট তাহলে কি অ্যাবস্ট্রাক নাউন হচ্ছে এমন একটা নাউন যেটা আমরা টাচ করতে পারি না একটা জাস্ট কোয়ালিটি বোঝায় ঠিক আছে সেই জিনিসটাকে আমরা চোখে দেখতে পারি না সেই জিনিসটাকে আমরা টাচ করতে পারি না সেই জিনিসটাকে আমরা অনুভব করতে পারি ঠিক আছে আমরা কোনো একটা কাজ দেখে সেই জিনিসটা আমরা অনুভব করতে পারি যেমন সফটনেস সফটনেসকে আমরা টাচ করতে পারি না আমরা সেই থিংটাকে সেই জিনিসটাকে টাচ করতে পারি তার সফটনেসটা আমরা কি করি আমরা ফিল করি তেমনই মাইন্ডের থেকেও তাই মাইন্ডের সফটনেস আমরা কি করি তার সাথে কথা বলে তার বা তাকে দেখে আমরা অনুভব করতে পারি ঠিক আছে স্মাইল স্মাইল কি হাসিটা কি আমরা টাচ করতে পারি না আমরা স্মাইলটাকে দেখে অনুভব করতে পারি ঠিক আছে তাহলে অ্যাবস্ট্রাক নাউন হচ্ছে এমন একটা নাউন যেটা আমরা টাচ করতে পারি না জাস্ট আমরা কি করতে পারি কোনো আইডিয়া আমরা অনুভব করতে পারি ঠিক আছে তেমনই কাইন্ডনেস সাইলেন্স নিঃশব্দতা নিঃশব্দতা আমরা টাচ করতে পারি না বাট আমরা অনুভব করতে পারি যার কারণে অ্যাবস্ট্রাক নাউন ঠিক আছে তাহলে অ্যাবস্ট্রাক নাউন হচ্ছে সফটনেস স্মাইল কাইন্ডনেস সাইলেন্স এগুলো সবই হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাউন বোঝা গেছে আচ্ছা নেক্সট দেখো নেক্সট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন কি নেম গিভেন টু আ ম্যাটেরিয়াল সাবস্টেন্স অফ হুইচ থিংস আর মেড তাহলে ম্যাটেরিয়াল বলতে কি বোঝাই আমরা কোনো মাল মশলা ধরো ধরো কোনো একটা থিং কোনো একটা জিনিস কোনো একটা র ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোনো একটা র উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে সেই উপাদানটাকে আমরা ম্যাটেরিয়াল বলি কেমন ধরো ওয়াটার সিলভার মাটন আচ্ছা ওয়াটার কি ধরো রিভার ঠিক আছে রিভার হচ্ছে নদী কিন্তু নদী কি দিয়ে তৈরি নদী মেইন থিং কি ওয়াটার জল দিয়ে তৈরি তাই জল হচ্ছে একটা থিং তাহলে জল হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল রিভার তৈরি করার জন্য তাই জন্য ওয়াটারটাকে আমরা কি বলবো ওয়াটারটাকে বলবো ম্যাটেরিয়াল এবার ধরো গোল্ড বা সিলভার সিলভার কি রিং আংটি আমরা রিং বলতে পারি রিংটা তৈরি করার জন্য আমাকে আমার কি লেগেছে আমার সিলভার লেগেছে বা আমার গোল্ড লেগেছে ঠিক আছে তাহলে এই গোল্ডটা বা সিলভারটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল মাটন মাটন কি ধরো শিপ শিপ মানে ভেড়া 
তো শিপ শিপ হচ্ছে একটা থিং কিন্তু সেই শিপটা কি দিয়ে তৈরি সেটা কি দিয়ে তৈরি না তার গায়ের যে মাংসটা আছে সেটা দিয়ে তৈরি তাই জন্য মাটনটা কি হয়ে যাচ্ছে মাটনটা হয়ে যাচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে তাহলে এইগুলো ওয়াটার সিলভার মাটন এগুলো সবই হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে ম্যাটেরিয়াল নাউন কি বলবো না যে ওয়ার্ডটা দিয়ে কোনো ম্যাটার বা সাবস্টেন্স বোঝায় কোনো একটা উপাদান বোঝায় ঠিক আছে বাংলায় লিখবে যখন লিখবে উপাদান বোঝায় দেখো এখানে আরও দেওয়া আছে রিভার ইজ আ কমন নাউন তাহলে রিভার কি একটা কমন নাউন রিভার কেন কমন নাউন রিভারের আলাদা আলাদা নাম হয় রিভার মানে নদী নদী অনেক আছে বাট নদীর আলাদা নাম হয় কি গঙ্গা হয় যমুনা হয় আলাদা আলাদা আরও নদী হয় তাহলে নদী হচ্ছে কমন নাউন বাট ওয়াটার অফ হুইচ ইট ইস মেট তাহলে কিন্তু ওয়াটার যেটা জল যেটা যেটা দিয়ে নদীটা তৈরি হচ্ছে অফ হুইচ ইট ইস মেট ইস আ ম্যাটেরিয়াল নাউন ঠিক আছে তাই জন্য ওয়াটারটা কি হয়ে যাচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন্স হয়ে যাচ্ছে সেম থিং এটা যেটা বললাম একটু আগে রিং ইজ আ কমন নাউন তাহলে রিং হচ্ছে একটা কমন নাউন সেটা আমরা আংটি কি বলতে পারি সোনার আংটি বলতে পারি রূপোর আংটি বলতে পারি তামার আংটি বলতে পারি ঠিক আছে তাই রিং হচ্ছে কি কমন নাউন পার্টিকুলার কিছু বলতে পারি না রিং কিন্তু গোল্ড যখন আমি আমি যখনই বলছি গোল্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে উপাদানটা গোল্ড তাই জন্য গোল্ডটা কি হয়ে যাচ্ছে মেটেরিয়াল নাউন হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এই কটা হচ্ছে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি নাউনকে ঠিক আছে আচ্ছা আরও দু ভাগে আরও দুটো ভাগে নাউনকে ক্লাসিফাই করা যায় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তার তাকে কাউন্ট বা কাউন্ট করা যায় কি কাউন্ট করা যায় না এটার উপরে ঠিক আছে দেখো নাউন্স ক্যান অলসো বি ক্লাসিফাইড জেনারেলি অ্যাজ তাহলে কি কি ধরে তার পরিমাণ ধরে বা তার তাকে কাউন্ট করা যায় বা কাউন্ট করা যায় না এর উপরে নির্ভর করে তাকে আরও দুটো ভাগে ভাগ করা যায় কি কি একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে কাউন্টেবল নাউন কি স্ট্যান্ডস ফর সামথিং দ্যাট ক্যান বি কাউন্টেড তাহলে এখানে কি লিখবে যে কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে সেই নাউন যেই নাউনকে কাউন্ট করা যায় গোনা যায় আর আনকা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন কি হচ্ছে যেই কাউন্ট যে নাউনকে গোনা যায় না তাহলে কাউন্টেবল নাউন কি বয় ছেলে গোনা যায় অবভিয়াসলি গোনা যায় এগ ম্যান ট্রি এগুলো সবই গোনা যায় কিন্তু ওয়াটার জল জলকে কি গুনতে পারবে যে একটা জল দুটো জল পারবে না এয়ার বাতাস বাতাসকে গোনা যায় না একটা জল একটা বাতাস দুটো বাতাস এরম করে গোনা যায় না উড উড হচ্ছে ফরেস্ট ঠিক আছে তাকেও গোনা যায় না ফরেস্টকে ওরকমভাবে গোনা যায় না স্যান্ড বালি বালিকেও ওইভাবে গোনা যায় না একটা বালি দুটো বালি ওইভাবে গোনা কি শেষ করতে পারবে পারবে না তাই আনকাউন্টেবল নাউন রাইস স্টার্স ঠিক আছে এগুলো কিন্তু গোনা যায় না তাহলে এই দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন দেখো দুটো রুল দেওয়া আছে এখানে কি বলা আছে বলা আছে কাউন্টেবল নাউন্স ক্যান বি কনভার্টেড ইন টু প্লুরাল ফর্মস তাহলে যে নাউনগুলো এই যে কাউন্টেবল নাউন দেখতে পাচ্ছ বয় এগ ম্যান ট্রি তাহলে এই এই যে কাউন্টেবল নাউনগুলো এগুলোকে প্লুরাল করা যায় প্লুরাল মানে কি সিঙ্গুলার আর প্লুরাল ফর্ম সিঙ্গুলার হচ্ছে যেটা এক বচন আর প্লুরাল হচ্ছে যেটা দ্বি বচন বা বহু বচন তাহলে তাহলে কি বলছি কাউন্টেবল নাউনকে প্লুরাল ফর্মে কনভার্ট করা যায় আর আনকাউন্টেবল নাউনকে প্লুরাল ফর্মে কনভার্ট করা যায় না যখন কনভার্ট হয় তখন তার মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কি বলছি বয় বয়েস করা যায় গার্ল গার্লস করা যায় ঠিক আছে কিন্তু ওয়াটার ওয়াটার্স যখনই করে দিলাম ওয়াটার্সটার মিনিং কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সি বা সমুদ্র উড কাঠ কিন্তু উডস যখনই বলছি তখনই কি হয়ে যাচ্ছে ফরেস্ট ঠিক আছে ফোর্স ফোর্স মানে স্ট্রেংথ জোর কিন্তু যখনই বলছি ফোর্সেস তখনই কি হয়ে যাচ্ছে আর্মি হয়ে যাচ্ছে বা সেনা দল হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল তাহলে কাউন্টেবল নাউনকে প্লুরাল ফর্ম করা যায় আনকাউন্টেবল নাউনকে কিন্তু প্লুরাল ফর্মে করা যায় না দেখো এখানে আরও দেওয়া আছে কিছু নাউন আছে যে যে নাউনগুলো শুধু সিঙ্গুলার ফর্মে বসে এর কিন্তু কোনো প্লুরাল ফর্ম হয় না ঠিক আছে তাই জন্য এই এই নাউনগুলো কখনো এস বা ইএস নেয় না এরপরে কখনো এস বা ইএস যুক্ত হয় না 
কি কি আছে দেখো যেমন সিনারি সিনারিজ হয় না কিন্তু ইনফরমেশন ইনফরমেশনস হয় না ফার্নিচার একটাই হয় ঠিক আছে ফার্নিচারস হয় না লাগেজেস হয় না লাগেজ নিউজ পোয়েট্রি অ্যাডভাইস বিজনেস এগুলো পরে কিন্তু কখনো এস বা ইয়েস যুক্ত হয় না বা এগুলোকে কিন্তু কখনো সিঙ্গুলার ফর্মে করা যায় না নেক্সট দেখো কিছু দেওয়া আছে ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স এগুলো অলরেডি এর পাশে কিন্তু কি দেওয়া আছে এস দেওয়া আছে কিন্তু এগুলো কিন্তু প্লুরাল নয় এগুলো নামের মধ্যেই এর শেষে এস দেওয়া আছে ইকোনমিক্স ক্লাসিক্স ইনিংস এগুলো সবই কিন্তু সিঙ্গুলার ফর্ম নেক্সট দেখো বলেছে ওয়ার্ল্ড লাইক ডজেন স্কোর হান্ড্রেড থাউজেন্ডস মিলিয়ন তাহলে ডজেন আমরা যেগুলো বলি এক ডজন ঠিক আছে ডজেন স্কোর যেটা খেলার স্কোর হয় হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন এগুলো হোয়েন প্রিসিডেড বাই আ নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ ইট উইল রিমেইন সেম কি বলেছে না যখন এর আগে কোনো নিউমেরাল অ্যাডজেকটিভ বসে নিউমেরাল অ্যাডজেকটিভ কি না কোনো নাম্বার বসে ঠিক আছে সাধারণভাবে এটা জেনে রাখো যে কোনো নাম্বার বসে তখন তার পাশে কিন্তু কখনো এস হয় না সিঙ্গেলভাবে ইউজ হলে সেটা হতে পারে ডজেন্স অফ ম্যাঙ্গোজ এরম হতে পারে বাট যখনই দেখো এখানে দেওয়া আছে বলেছে এক্সাম্পলটা দেখো হি বট টেন ডজেন ম্যাঙ্গোজ কি বলেছে সে দশ ডজন আম কিনে নিয়ে এসেছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি বলতাম হি বট ডজেন্স অফ ম্যাঙ্গোজ তাহলে হতো তাহলে এটা কারেক্ট হতো বাট আমি যদি বলি টেন ডজেন্স ম্যাঙ্গোজ তাহলে এটা ইনকারেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে সেখানে আমাকে কি বসাতে হবে ডজেন বসাতে হবে যেমন দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ পিপল হবে ঠিক আছে কিন্তু দেয়ার দেয়ার ইজ টেন হান্ড্রেড পিপল সেখানে কিন্তু হান্ড্রেড হবে ঠিক আছে হান্ড্রেডস হবে না ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে এগুলো সবসময় সিঙ্গুলার ফর্মে ব্যবহার হয় নেক্সট দেখো কিছু নাউন আছে যেটা প্লুরাল ফর্মে ব্যবহার হয় এর কিন্তু কখনো সিঙ্গুলার হয় না যেমন সিজার ট্রাউজার্স স্পেকটাকলস শর্টস গুডস কেটল পোলট্রি পুলিশ পিপল এগুলো সবই কিন্তু কেন বোঝায় এগুলো প্লুরাল ফর্ম বোঝায় কেননা এগুলো সবসময় সাথে দুটো দুটো করে থাকে দেখো সিজার্স সিজার্স মানে কাঁচি কাঁচি দেখো দুটো পার্ট থাকে ঠিক আছে অলরেডি দুটো পার্ট থাকে সবসময় দুটো পার্ট থাকে একটা পার্টে কিন্তু কাঁচির কোনো কাজ হয় না সেম থিং দেখো ট্রাউজার্স ট্রাউজার্স মানে যে প্যান্ট তাহলে সেটার ট্রাউজারের দুটো পা থাকে ঠিক আছে দুটো পার্ট থাকে ওই জন্য ট্রাউজার্স স্পেকটাকলস চশমা চশমারও দুটো কাঁচ থাকে শর্টস সেম থিং গুডস গুডস কি গুডস গুডস যখন বলছি গুড মানে ভালো ওটা অ্যাডজেকটিভ বাট গুডস যখন বলছি সেটা মানে সেটা মানে কি হয়ে যাচ্ছে সেটা মানে হয়ে যাচ্ছে মালপত্র তার জন্য গুডস সবসময় কি হয় অনেক কটা মালপত্র সেটা বোঝাতে হয় গুডস কেটল কেটল মানে গবাদে পশু কেটল কারো বাড়িতে গরু পোষা হয় কারো বাড়িতে ভেড়া পোষা হয় ঠিক আছে এরকম থাকে কেটল কোনো ফার্মে থাকে হ্যাঁ মুরগি থাকে তো সেইগুলো কি হয় একসাথে অনেক কটা পোষা হয় ওই জন্য সেটাকে বলে কেটল ওই জন্য ওটা সবসময় প্লুরাল হয় পোলট্রি পোলট্রিও তাই আমরা জানি একসাথে অনেক থাকে পুলিশ 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 ম্যান আমি এক্সট্রা একজনকে বলতে পারি যে পুলিশ ম্যান এক একটি পুলিশ ম্যান কিন্তু আমরা যখন বলি পুলিশ তখন পুরো দলকেই বোঝায় পুরো গ্রুপটাকে বোঝায় পিপল পিপল বলতেও সমস্ত লোকেদের কথা বোঝানো হচ্ছে তাই জন্য এগুলো সবসময় কি হয়ে থাকে প্লুরাল ফর্মে হয়ে থাকে নেক্সট দেখো নাউন ইউজড বোথ ইন সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ফর্মস যে নাউনগুলো সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরালও হতে পারে যেমন ডিয়ার কখনো ডিয়ার্স হয় না ঠিক আছে সব সময় ডিয়ার হয় মানে হরিণ শিপ শিপস হয় না ঠিক আছে শিপ হয় ফিশ ফিশেস হয় না ঠিক আছে টাইপস অফ ফিশেস হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ফিশ ওয়েজেস তাহলে এগুলো সব সময় কি হয়ে থাকে এগুলো সব সময় সিঙ্গুলার আর প্লুরাল দুটো পার্টেই হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ইউজ কিন্তু হবে ডিয়ার শিপ ফিশ ঠিক আছে এস ই এস বসবে না কিন্তু ঠিক আছে এটা সিঙ্গুলার হলেও ডিয়ার বসবে প্লুরাল প্লুরাল হলেও ডিয়ার বসবে বোঝা গেছে তাহলে এই হলো আমাদের নাউন আজকে কোনো হোমওয়ার্ক নেই আমরা নেক্সট পড়ব প্রোনাউন আর এর পরে আমি একবারে পারলে একটা ক্লাস দিয়ে দেব সেটাতে আমরা কি করব একসাথে একটা মক টেস্ট মতো নিয়ে নেব যেখানে আমরা কি পড়ব আমরা নাউনের পুরোটা কিন্তু একটা এক্সাম নিয়ে নেব ঠিক আছে আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তোমরা বুঝতে পেরেছ ভালো লাগলে ভিডিওটাকে 
लाइक कर कोरि थे कमेंट सेक्शने जान अथवा जदि और हमार फेसबुके तुम्हारा इनबक्स मेसेज करते पर अवश्य उत्तर देव तर सबाई हैपी थको भलोक पढ़ाशु करो सुस्थ थको और घर बहरे बड़ी ना क्यों एन घर बहरे बड़नो मान निजे प्राणे झुकी सूतरा सबा सुस्थ पढ़ाशु करो धन्यवाद